तो फ्रेंड्स अभी तक हम जितने भी फोन चलाते थे वो सारे बेस्ट थे सिक्सटीन इंस टू नाइन के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ बट इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है एटीन इंस टू नाइन या नाइनटीन इंस टू नाइन नॉच वाले डिस्प्ले फुल विजन इन्फिनेट डिस्प्ले इस टाइप के कई सारे आपको डिस्प्ले इस टाइम पे मार्केट में ट्रेंड पर मिल जाएंगे तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि इस एक्सपेक्ट रेशियो से हमें कोई प्रॉफिट है या नहीं है या सिर्फ कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो चलिए देख लेते हैं और मैं आपको उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं मैं इस वीडियो में मैं एक्सपेक्ट रेशियो का मेजरमेंट नहीं बताऊंगा आपको क्लियरली स्पेसिफिक रीजन दूंगा कि इन सारे रीजनों से जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इस टाइप की डिस्प्ले बना रही है तो चलिए देख लेते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाके बेलाइकन को और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे तो चलिए अब आता है हमारा मेन पॉइंट कि हमें जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो इस एक्सपेक्ट रेशियो के साथ मोबाइल क्यों प्रोवाइड करा रही तो जो सबसे पहला रीजन है वो है ऑप्टिमाइजेशन फॉर वर्चुअल रियलिटी तो यहाँ पर एटीन इंस टू नाइन का जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो आइडल है किसको यूज करने के लिए वर्चुअल रियालिटी हैंडसेट को क्योंकि जब हम वर्चुअल रियालिटी को वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट में हम हमारा एटीन इंस टू नाइन एक्सपेक्ट रेशियो के साथ किसी फोन को इंटर अंदर डालते हैं यानी उसको सेट करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो दोनों आईज है उनके लिए सफिशिएंट सफिशिएंट स्क्रीन होती है दोनों आईज के लिए तो यहाँ पर आपको एकदम परफेक्टली एकदम अच्छे से आपको जो वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस होता है वो एकदम सही होता है इससे रिलेटेड एक और चीज़ है वही कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है जैसे कि इसमें आपको अच्छी बड़ी स्क्रीन तो मिलती है बट इसमें फोर्स किया जाता है ऑन स्क्रीन बटन पे क्योंकि हमें इसका जो फोम फैक्टर है वो ज़्यादा रखना है जिसके कारण हम इसमें फिजिकल बटन तो दे नहीं पाएंगे इसलिए इसमें हम ऑन स्क्रीन बटन देते हैं जिससे कम से कम बेजल होते हैं और आपको बड़ी स्क्रीन मिलती है इसमें एक डिसएडवांटेज भी थोड़ा सा हो जाता है अगर हम कैमरा डिपार्टमेंट में जाए तो जिसमें आपको कैमरा जिसमें आपका कैमरा रेजोल्यूशन मिसमैच हो जाता है अगर आप एटीन इंस टू नाइन के एक्सपेक्ट रेशियो पे आप अपने फोन से शूटिंग करते हैं तो आपको रेजोल्यूशन आपकी वीडियो का काफी कम मिलेगा वो कैसे मान लीजिए आप किसी भी फोन में जाइए हम रेडमी फाइव का कर लेते हैं जो कि काफी बजट में है उसमें हमारा जो मैक्सिमम मेगा है हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो आप रेजोल्यूशन देख सकते हैं कि कितना आ रहा है वहीं अगर मैं इसको सेट करता हूँ फोर इंस टू थ्री से एटीन इंस टू नाइन पर तो आप यहाँ देख सकते हैं रेजोल्यूशन कितना कम आ रहा है ऐसे कई सारे बड़े फोनों में भी ऐसे ही होता है जैसे आप गैलेक्सी एस एट ले लीजिए उसका जो रियर कैमरा है वो बारह मेगा का है और उसका जो डिफॉल्ट एक्सपेक्ट रेशो है फोर का है जो कि सारे फोनों में आपको फोर का मिलेगा तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको चेंज करते हैं 18 इंस टू नाइन पे या 18.5 पॉइंट फाइव इंस टू नाइन पे तो यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन काफी कम हो जाता है uh, 9.7 मेगापिक्सल मतलब सीधी बात है आपका जो 12 मेगापिक्सल का सेंसर है वो 9.7 मेगापिक्सल का बन गया 18 इंस टू नाइन करने पर वो कैसे क्योंकि आपका जो लेंस है वो सर्कल ही होता है अब सर्कल में आप फोर का एक्सपेक्ट रेशियो लगाएंगे तो आपको काफी ज्यादा जगह क्लियर कवर कर लेगा बट वहीं पर अगर आप किसी सर्कल में एटीन इंस टू नाइन का एक्सपेक्ट रेशियो लगाइए तो वो आपको काफी कम जगह कवर करेगा आप कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पर कि फोर इंस टू थ्री और एटीन इंस टू नाइन में रेजोल्यूशन क्यों कम हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्क्रीन साइज डूज नॉट इक्वल स्क्रीन एरिया मतलब अगर हम कंपेयर करें सिक्सटीन इंस टू नाइन के एक्सपेक्ट रेशो के साथ किसी फोन को जिसका डायगोनल स्क्रीन साइज है फाइव पॉइंट वहीं दूसरी तरफ हम 18 इंस टू नाइन के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ वही मेजरमेंट यानी 5.7 पॉइंट के स्क्रीन को लें इसका भी मेजरमेंट डायगोनल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट रेशियो मिलेगा 18 इंस टू नाइन में आपको ज़्यादा डिस्प्ले मिलेगी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा एज कम्पेयर टू सिक्सटीन इंस टू नाइन जबकि दोनों का डायगोनली मेजरमेंट सेम है बट तो भी आपको यहाँ पर ज्यादा बड़ा स्क्रीन मिल रहा है एटीन इंस टू नाइन में जिसके कारण आप मल्टीटास्किंग आसानी से कर सकते हैं आपको सेम टाइम पे अपनी स्क्रीन पे डबल टास्क कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ज्यादा स्क्रीन साइज है यहाँ पर आपके कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं जैसे अगर कोई कंपनी अपना डिवाइस दे रही है एटीन पे 
तो उसको अपने एप्लीकेशन को भी उस पर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे जितनी भी एप्लीकेशन है अब तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो भी नई बन रही हैं चाहे वो गेम हो चाहे कोई एप्लीकेशन हो वो एटीन इंस टू नाइन या नाइनटीन इंस टू नाइन के डिस्प्ले को भी सपोर्ट कर लेती हैं कुछ होती हैं जो नॉच वाले डिस्प्ले के लिए भी सपोर्ट कर लेती हैं बट कुछ एप्लीकेशन है जो नॉच वाले या एटीन इंस टू नाइन को सपोर्ट नहीं करती है तो यहाँ पर जो भी मैनुफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं या गेम डेवलप करती हैं तो उनको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर को एटीन इंस टू नाइन या नाइनटीन इंस टू नाइन या नॉच वाले डिस्प्ले के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल मैनुफैक्चरिंग कंपनीज भी अपने जितने भी सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में डिफॉल्ट आते हैं तो उनको भी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है ये काफ़ी बड़ा झंझट हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे ऑलरेडी पुराने ऐप हैं आप उनको भी यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा झंझट हो जाता है अब मेन पॉइंट आता है कि हम एटीन इंस टू नाइन या इसके आसपास के एक्सपेक्ट रेशियो जैसे नाइनटीन इंस टू नाइन या ट्वेंटी इंस टू नाइन के एक्सपेक्ट रेशियो पे ही क्यों जाते हैं कोई और एक्सपेक्ट रेशियो इसके लिए सही है या नहीं है तो इसका जो मेन रीज़न है वो सिर्फ यही है कि जितनी भी हमारी मूवीज़ या गेम होते हैं वो एटीन इंस टू नाइन या इसके आसपास के एक्सपेक्ट रेशियो पे बनते हैं या शूट होते हैं या उनको इस एक्सपेक्ट रेशियो पे दिखाया जाता है तो इसमें आपको एक अच्छा सिनेमेटिक लुक मिलता है और एक थोड़ा सा वर्चुअल रियलिटी आ जाती है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई यानी वर्थ है आपकी वो थोड़ी बढ़ जाती है और इसकी जो हाइट है मतलब मोबाइल की या किसी भी डिस्प्ले की आप मान लीजिए वो काफ़ी अच्छी हो जाती है जिससे आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो आप एक ये रीज़न भी एक मेन रीज़नों में से मान सकते हैं तो ये सारे रीज़न हैं कि जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने जितने भी फ़ोन लेटेस्ट आ रहे हैं या तो नॉच के साथ दे रहे हैं या फुल विजन के साथ या इन्फिनिट डिस्प्ले साथ या एक आइडल एटीन इंस टू नाइन के साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको इस टाइम पे ट्रेंड पे चलना है क्योंकि इस टाइम पे हमें इसी टाइप के फ़ोन मिलेंगे आने वाले टाइम में भी इसमें आपको एक और चीज़ होती है कि आपको इसमें कम से कम बेजल होते हैं आपके जितने ज़्यादा बेजल होते हैं फ़ोन उतना थोड़ा प्रॉब्लम करता है अच्छा नहीं दिखता है अगर आप किसी भी ऐसे डिवाइस को देख लीजिए जिसमें सिर्फ सिर्फ डिस्प्ले ही डिस्प्ले हो आप देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आपको एटीन इंस टू नाइन के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ आने वाले फ़ोन में स्क्रीन एरिया ज़्यादा मिल जाता है वहीं अगर कंपेयर करें इसी के सेम रेंज में 5.7 पॉइंट सेवन इंचज के सिक्सटीन इंस टू नाइन के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ जो मोबाइल आएगा उसमें स्क्रीन एरिया ज़रूर कम होगा हो सकता है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो बट उसमें जो स्क्रीन एरिया है वो थोड़ा कम होगा इसमें आपको आपकी मल्टीटास्किंग भी बढ़ जाती है आपको बड़ा स्क्रीन साइज भी मिल जाता है तो आप एक रीज़न एक और मान सकते हैं कि आपको ये थोड़ा बेटर दिखता है क्योंकि इसमें बेजल्स भी कम होते हैं बाकी आपको जब बेजल्स कम दिखेंगे तो आपको फ़ोन बहुत अच्छा लगेगा आप देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा बेजल है वो फ़ोन आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा बट जिसमें कम बेजल है वो फ़ोन आपको काफ़ी अच्छा पसंद आएगा तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण इस टाइम पे मोबाइल जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो आ, इसी फॉर्म फैक्टर के जैसे एटीन इंस टू नाइन नाइन नाइनटीन इंस टू नाइन या इन्फिनेट डिस्प्ले या नॉच वाले डिस्प्ले के साथ अपने फ़ोन को लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कम से कम बेजल्स दे जिससे उसका स्क्रीन साइज बढ़े और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे जिसके कारण उनका फ़ोन ज़्यादा बिके तो ये भी एक मेन रीज़न है जिसके कारण जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं चाहे वो सैमसंग हो एप्पल हो रेडमी हो चाहे वो मोटोरोला हो चाहे वन प्लस हो वो इसी टाइप के आपको फ़ोन इस टाइम पर प्रोवाइड कर रही है क्योंकि वह आपको अट्रैक्ट करना चाहती है हमको अट्रैक्ट करना चाहते हैं फुल यहाँ पर आपको आपको फुल डिस्प्ले दिखा के तो इसमें काफ़ी अच्छी बात भी है कि हमें कम बजट में भी थोड़े ऐसे फ़ोन मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं वही हम लास्ट वा लास्ट ईयर में देखें तो आपको गूगल पिक्सल टू भी आपको एटीन इंस टू नाइन के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ नहीं मिला था उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बेजल थे भले उसका कैमरा काफ़ी अच्छा था बट उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बेजल्स थे तो जिसके कारण वो थोड़ा कम हो जाता था बाकी अगर हम किसी और फ़ोन से कंपेयर करें तो तो फ्रेंड्स ये थे कुछ रीज़न्स जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही हैं कि इस टाइम पे हमें मोबाइल मैनुफैक्चरिंग कंपनी इस टाइप के फ़ोन प्रोवाइड करा रही है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी कर लीजिए और बेल बैलकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे टाइम पर और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं है या आपको कुछ और रीज़न भी लगता है कि इन इस
या उसमें उनका कोई प्रॉफिट है आप जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो आई एम सॉर फ्रॉम टेक मी टेक्निकली